Uhadhi gani mtazamaji wa Hope Channel Tanzania? Hujambo na karibu sana katika makala maalum inayoangazia ziara ya mwenyekiti wa jimbo kuu la Kusini mwa Tanzania mchungaji na daktari Godwin Lekundayo alipotembelea wachungaji wa stafu katika jimbo la Mashariki Kati mwa Tanzania. Safari yetu tunaianzia katika eneo la Mlimba, sehemu ambayo familia mchungaji mstafu mchungaji Nehemia Kikiwa anaishi yeye na mke wake. Hapa mchungaji Lekundayo alipata nafasi nzuri ya kuweza kuzungumza nao. Lengo ni kujua historia yao, maendeleo yao baada ya kustafu kisha ameombea. Ni furaha yangu nikiwa na mchungaji Deogratius Bambaganya ambaye ni mwenyekiti ama mkuu wa jimbo la Mashariki Kati mwa Tanzania. A, mimi mwenyewe nikiwa mchungaji Godwin Lekundayo daktari ambaye ni mwenyekiti wa jimbo kuu la Kusini mwa Tanzania. Leo Mungu ametupatia neema ya kumtembelea mchungaji Nehemia Kikiwa ambaye ndiye nimeketi naye hapa baba yangu huyu lakini wakiwa na mke wake ambaye wametumika pamoja katika utumishi wa kumtumikia Mungu na Mungu aliwapatia nafasi ya pekee ya kutumika katika maeneo mbali mbali katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hivi ni wastaafu wamepumzika wako hapa nyumbani lakini kama unavyofahamu mtazamaji na msikilizaji huwa wachungaji hawastaafu wana wanaacha tu kwenda ofisini na kufanya kazi kwa namna iliyo rasmi lakini wanaendelea kutumika katika uchungaji wao wakihubiri wakitoa mashauri hadi nguvu zitakapoisha kabisa huenda ni sema hadi Mungu anapowapumzisha na kwa hivyo nina hakika baada wanatumika hata hapa hata akiwa hapa nyumbani mchungaji Nehemia Kikiwa ni tafurahi ukitueleza na mama baadaye pia utatueleza uh, kidogo juu ya historia yako ya utumishi na nianze kwa kukuuliza kwamba uh, wewe ulianza utumishi kama mchungaji mwaka gani kama unakumbuka na ulianzia wapi na huenda hata kabla hujajibu hilo ungeweza ukatuanzie ukaturudisha nyuma kidogo ukatuambia wewe na mama wito wa kichungaji ulianza anzaje mlianzia wapi ukimaliza hilo baadaye labda ndipo tuje kwenye sehemu ile ya ulianzia wapi na mkiwa katika mtaa upi karibu mchungaji Nehemia kikiwa amina ah, kabla ya itwa katika mtaa wote lakini nilipotoka tumboni mwa mamangu baba niliweka mikono ni mwa Mungu akasema Mungu baba nakuomba chukua huyu mtoto aje kuwa mchungaji na hakunambia maisha yangu yote mpaka nilipochunga kwa miaka pamoja na utumishi wa missionary kwa miaka 24 ndipo alikuta anatoka kwenye maji nikibatiza nimetoka kubatizo basi ndipo aliniambia siri hiyo Uh, kinambia nilikutia mikononi mwa Mungu wakati wa mchungaji babangu alikuwa katika KKT na kikanisa la kipotele la Tanzania na yapata miaka 75 iliyopita lakini uh, nilipo kuwa ninaingia missionary nyumba kwa nyumba um, mwaka wa 1970 um, na tarehe na moja mwezi ule wa, wa pili. basi mimi nilikuwa na ndoto zangu kwamba nitaingia tu kazini mpaka maisha yangu yote lakini sikujua kwamba kwa ni kwa nini nasikia wito huo lakini kumbe Mungu aliniandaa Dasa katika kuchunga makanisa rasmi ilikuwa mwaka 1100 tisa sabini na tisa na ilikuwa ni kule mpwapwa mpwapwa ndipo nilianza rasmi kuyachunga makanisa wakati huko nyuma nilikuwa missionary corporator au mtume, mtume wa kimishinari kuzunguka sehemu mbalimbali na humo katika missionary kwa kweli ndipo nilianzisha makanisa mengi Tunashukuru sana mchungaji e, Nehemia Kikiwa inaelekea Mungu alikuwa andaa tangu ulipokuwa tumboni mama mama yako na akiwatumia wazazi wako wa hawakusita kukuambia mapema tu kwamba 
walikuombea ili uwe mchungaji na hivyo kisa chako kinaanzia vizuri e, kinafanana fanana na cha Ezekiel katika Biblia ambaye anaambiwa na Mungu kabla hujatungwa kwa mimba nilikujua na baada wakati unazaliwa nilikutakasa kwa ajili ya kuwa nabii wa mataifa yote na hivyo kumbe bado tuna watu ambao wanafanya ama wanaandaliwa na Mungu kama walivyoandaliwa wale wa zamani labda nije kwa mama mama wewe mchungaji ameeleza alivyoanza wito wa kichungaji wewe baada ya kuoana naye hatukupenda tuanzie mbali mlikutanaje mlioanaje lakini baada ya kuoana naye na sasa mchungaji ana wito wa kuwa mchungaji sio missionary tena wa kupeleka vitabu nyumba kwa nyumba ulijisikiaje alipoonyesha nia kwamba sasa anataka kuwa mchungaji kabisa e, na kutimiza wito wa kichungaji nilifurahia kufanya kazi ya Mungu kwa sababu huko nilikotoka kwa sababu huko nilikotoka nilikuwa na matatizo lakini nilipoingia nilipoingia katika kanisa hili ndio matatizo yangu yakaondoka sasa kuendelea yeye na kazi sikuona kuna shida Niliona furaha tu mpaka leo hii ninaendelea na kuwa na furaha kwa sababu ninajua kwamba nina Mungu wangu na tulipo alipokuwa njombe akaenda kumpokea mchungaji kibidula alipokwenda kumpokea huko ndipo tukafunga ndoa sabini na tatu mwezi wa ine tarehe kumi tukafunga ndoa tulipofunga ndoa hapo tukakaa wakatuhamisha wakatupeleka makambako makambako tukakaa palikuwa hakuna kanisa tukakaa hapo likasaliwa kanisa liliposaliwa kanisa wakatuhamisha kutupeleka Dar es Salaam tukakaa Fingunguti Fingunguti tukakaa baadaye tukapata wito wanatuita kwenda kuanza mtaa wa Mpwapwa mwaka sabini na tisa ulikuwa mwezi wa tisa. Tukakaa hapo semanini na tatu tunaondoka kuelekea chuoni Arusha tukakaa Arusha Semanini na tano tunamaliza chuo tukaja Iringa mjini Tunamaliza Iringa mjini mwaka tisini tunaondoka mwezi wa kwanza wakatuita tena Wakati huo inazaliwa conference ya Mbeya Mzee Wanjara alikuwa Mbeya Halafu Morogoro alikuwa kuyenga basi kuyenga anamtaka huyu aende Morogoro na mse wanjara anataka aende Mbeya basi wakawai watu wa Morogoro wakatuma gari kuja kumchukutuchukua tuliondoka kwa kweli hata vyombo hatukufunga tuliweka weka tu vyombo viliharibika tulikuwa tumefuka kuku kuku zilifia kwenye gari gari walilotuletea lilikuwa bofu likakaa mikumi wiki nzima tukakaa hapo tisini hiyo tisini mbili tunaondoka tunaenda mtibwa mtibwa kiwanda cha sukari tumekaa miaka nane tumekaa miaka nane wanatuhamisha kuja mulimba elfu mbili na moja mwezi wa tatu tuliingia mulimba hapa tulipoingia mulimba hapa tumesitafia hapa e, kwa kweli Mungu amekubariki yani jinsi unavyoweza ukakumbuka yote hayo na tarehe na mahali kizazi kisio wengi sana wanakumbukumbu nzuri kama hiyo 
Wenda kwa sababu ya aina ya vyakula vinavyoliwa sana siku hizi kwamba sio vile vya asili organic. Kwa hiyo Mungu akubariki sana na nimejifunza kwamba uh, utumishi wenu ulikuwa wa pekee. Maana ukiona mtu anagombaniwa e, wanjara anasema njoo huku. Kuenga na anasema njoo huku. Ni dhahiri kwamba utumishi wenu ulikuwa mzuri na watu wanafurahia. Tayari kuna vitu ambavyo tunavipata kwa ajili ya hawa ambao wanakuja kuwa wachungaji e, katika kizazi hiki kwamba je nao wana wito wao wa kichungaji ni ule ambao wanaweza wakagombaniwa ama ni wa kukosa ajira wako wachungaji siku hizi unashangaa nimeanza masomo vizuri lakini hata mahali pa kuajiriwa inakuwa kidogo kila mtu ana sita kumbuka nimesema wako baadhi sikusema wote na hiyo ina, inasikitisha kidogo lakini basi huwa tunaendelea kuatia moyo lakini nimefurahia pia kwamba um, inaelekea mlianza kutumika hata kabla ya kwenda chuoni na kwa hivyo inamaanisha inatimiza ila leo tuambia mzee Nehemia kikiwa kwamba tangu akiwa tumboni ama baada tu ya kuzaliwa alipewa taarifa kwamba wewe tumekutenga kwa ajili ya uchungaji. Sasa labda tu, tuulize tena swali la msingi. Mama nirudie kukupongeza umetupeleka vizuri historia yote ambayo mzee hahitaji sasa kurudia. Ndio maana wanasema ni msaidizi. Maana kawaida msaidizi anapaswa afanye mengi kuliko yule anayesaidiwa. Na kwa hivyo hata tegemea tena mchunga inemia kiki warudie walifanya hapa wakafanya hapa miaka hapa mingapi miaka maana itakuwa ni marudio. Lakini sasa ni kuulize mzee Nehemia kikiwa na baadaye mama katika utumishi wenu huo. Ni, ni wakati gani ambao una, unasema mm, ili nalo pamoja na kuwa huu ni wito lakini lilikuwa changamoto lilikuwa changamoto kubwa ambayo sitaisahau. Je ni wakati gani lakini tuanze na mchungaji Nehemia Kikiwa. Eh tukiwa katika uchungaji pengine kabla kidogo ya kwa uchungaji ni wai kutumia siku mbili za kwenda umishonari bila kunyo bila, bila kula chochote na kutembea kwa miguu umbali mwingi sana kwa siku mbili lakini uh, katika makazi ya mafanikio Niliwahi kutana na wageni ambao katika Tanzania hawajui Kiswahili niliwahi kutoa hotuba kwa Kiingereza kwenye ibada niliyokuta mahali fulani kuumbeni wa Sabato toka Zambia. Wewe niendesha ibada kwa lugha ya Kiingereza wa yote. Ilikuwa sabina mbili. Lakini nikiwa kwenye utumishi napo pia kwa miguu mara nyingi nikiwa mpwapwa. Ndio kutembea kutoka um, sehemu za Gairo kwa miguu mpaka mpaka karibu mipakani matanga ambako ilichukua masaa kumi na mbili kwa miguu na siku juta kwa kweli nilikuwa na furaha tupu ku, hata ninapotumika kwa shida na mna ile kutokula kwa siku nzima siku mbili nzima masaa na nane na kufanya kazi na kutembea masaa yote kwa miguu la kwangu likuwa ni furaha tupu amen Amen. Ubarikiwe sana baba. Inatia moyo wakati uh, leo tunaishi katika kizazi ambacho karibu kila anayetuambia na wito wa kichungaji lakini wengine wanapopelekwa eneo fulani kwa ajili ya utumishi wa kichungaji anauliza je kuna nyumba? Je wengine hata wanauliza je kuna umeme? E, wengine wanauliza je kutakuwa na usafiri nitatumia chombo gani kwa ajili ya usafiri yuko hapa baba ambaye alitembea masaa kumi na mbili non stop kwa ajili tu ya kumtumikia Mungu sio kwa ajili ya biashara ili kupata fedha na huo sasa ndio wito lakini pia anasema siku zingine alikaa bila kula ninachofurahia ndugu mtazamaji na msikilizaji ni pale anapotamka anasema siku juta wala sikusikitika nilijua kwamba Mungu ameniita ni lazima nitumike kwa namna hiyo yote mama tuongezee kama una lingine ambalo na una kumbuka unaloita eh hili nalo lilikuwa changamoto mlipokuwa wachungaji kwa kweli wakati niko mpapa mwanangu Haruni alikuwa wakati huo bado ananyonya alikuwa naumwa sana Alikuwa naumwa kutoka pale tulipo 
kwenda hospitali ya jeshi ni porini jeshini ni porini na amuka asubuhi saa 12 natembea kwa mguu nimembeba ninafika naye kule anatibiwa ninarudi naye baba yake yuko huko mbali basi nafika naye hapa na yeye akafika mtoto ana hali mbaya akasema bwana ngoja twende hospitali tena mbona hali siyo nzuri nikasema mimi saa hizi siendi tena nimechoka miguu angalia imevimba siendi mungu kama naamua mtoto huyo alale basi alale mimi siendi yeye akachukua bebesho ya mtoto akamfiringisha mtoto akaenda naye hospitali. Alipoenda hospitali wakamtibu wakamtibu dokta alikuwa ni tunasali wote. Chagonja akaja naye dada yake naye tulikuwa tunakaa wote. Akaja naye amembeba mtoto. Mimi aliponiacha palikuwa na mti nje pale mpapa kwa nyumba ya mchungaji kulikuwa na na mti nje nime aliniacha hapo alinikuta hapo akasema mama msikate tamaa ananifariji anasema msikate tamaa mtoto wako huyu atapona nikasema hawezi kupona huyu saisi ana hali mbaya sana mwanangu basi tukaingia ndani tukaomba dokta kaondoka na dada yake kaondoka akasema kasana kumpa haya maji na dawa hisi kasana kumpa sitamsaidia sana basi tunashukuru Mungu dawa zile hakumaliza nikakuta mtoto ameinuka kanatembea nikasema asante Yesu kwa hiyo tunayotenda kwa sababu hatukutegemea mtoto huyo atainuka atembee kama hivyo na ninavyomuona ubarikiwe sana basi tukaendelea lakini sikujuta kusema kwamba kazi hii ni ngumu one nahangaika peke yangu mwenzangu yuko huko na mimi hapa nyumbani niko peke yangu hiyo sikujuta mpaka leo sijuti ametembea hapa kutoka hapa mpaka masakati ni masaa saa 12 mpaka saa 12 lakini yeye ametembea mpaka tumemaliza kazi mpaka tumesitafu lakini sijuti kwa sababu anayetutuma ni Yesu sio mwanadamu Amenifurahisha sana ndugu mtazamaji na msikilizaji kama kweli unatufuatilia kwa karibu uh, utakuwa na mengi ya kujifunza juu ya jinsi watu wa Mungu watumishi wa Mungu wanavyojitoa bila kujali yale yanayowapata. Akina mama wa wachungaji mtakuwa amemsikia huyu mama kwamba pamoja na mme wake kusafiri kwa ajili ya wito wa kichungaji. Hakubaki nyumbani tu na nungunika na lalamika kwa sababu mtoto kuugua alibaki akiamini kwamba mme wake anamtumikia Mungu na hakuondoka na Mungu. Mungu yupo hapo nyumbani na naamini huyu mama hata kama hakutaja alikuwa ni mtu wa maombi sana na ndio maana Mungu akaingilia kati mtoto akapona na hivyo tunatakiwa kujifunza akina mama mama wa wachungaji shepherdess naongelea kwamba hata ume zetu wanaposafiri tunapaswa licha ya kuwaombea lakini tunapaswa kumuomba Mungu awe ndiye baba wa hapo nyumbani Yesu awe ndiye baba wa hapo nyumbani mme wako anapokuwa safarini Ninapenda alivyo kazia juu tena ya wito wa mme wake. Anatoka saa 12 kutokea mahali alipokuwa mpaka saa 12 jua linapotua ndipo anapofika mahali pa kwenda kutoa huduma. Tunakaribia sasa kufika mwisho wa mahojiano yetu. La, kwa hivyo na maswali kama mawili tu yaliyobakia kwa, kwa faida yako mtazamaji msikilizaji na hasa wewe mchungaji na mama mchungaji unaonaje maisha yako mchungaji kikiwa uh, baada sasa ya kustaafu kwa hapa nyumbani mama pia atatueleza unayeonaje eh, maisha ya sasa 
baada ya kupata kile tunachokiita kustaf na ita kupata kinachoitwa staff maana kama nilivyosema mwanzoni mchungaji ya staff ana staff siku anapokuwa manapumzika na udongo unaporudishiwa kwenye kaburi lakini kwa sasa unaonaje maisha ya utumishi baada ya kustaf mimi na kwa kweli baada ya kustaf mimi najisikia wito ule ule wa kwanza ule ule tena kama ndio naanza tena Amen. yani naona kwamba hata usiku naota ndoto naota ninafanya kazi yake Mungu Amen. ya yani mimi nafurahia sana kumtumikia Mungu mimi maisha yangu wala sijuti na kuta, ni furaha yangu kuwa mtumishi wa Mungu maisha yangu mpaka siku ambapo naambiwa nikalale kaburini wakati wa niliwahi kutania watu wengi sema kama nitaruhusiwa kabla jeneza langu alijaingiza kaburini ninaamka alafu naongea nao maneno yao wale wanaizunguka maneno ya kutia ya kuatia moyo kwamba tunatumaini kuu Yesu anakuja tunakwenda mbinguni Amen. tena bila kujali ni madhehebu gani kwenda mbinguni ni madhehebu yote tu maana ni kondoo na mbuzi duniani mbele za Mungu hakuna cha madhehebu ni madhehebu mawili tu upande wa shetani mbuzi upande wa Yesu kondoo hakuna cha madhehebu haleluya amen 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 Ma, mama na wewe tutafurahi kusikia kutoka kwako maisha ya utumishi hata baada ya kustaafu kwa kweli mpaka saa hizi kama ningekuwa na nguvu ninge ningezunguka tu kuongea na watu wenzangu majirani wakina mama wenzangu ninapenda sana wala hatujuti mimi sijuti milele napiga makoti kila siku Mungu anisaidie sana ili tufanye kazi mpaka siku ya mwisho sasa tunakuja sehemu ya mwisho kabisa mchungaji Nehemia kikiwa na mama mchungaji na sehemu yetu ya mwisho ni ya muhimu sana wito wako nianze na mama safari wito wako ni nini kwa wake za wachungaji katika kizazi chetu hiki ambacho tunakiita kizazi cha mwisho wito wako ni nini wito wangu ni kwamba sisi wake wa wachungaji inatakiwa tuwe karibu na waume zetu na tuwaombee waume zetu wakiondoka ndani ya nyumba tuwaombee tuwaweke mikononi mwa Mungu kwa sababu shetani anazungua sana anasumbuka sana kutafuta watu wa Mungu wa kuwa meza. Tuwe macho kupiga magoti na kuomba na kuombea watoto wetu. Nao wamtegemee Mungu kama tunavyomtegemea Mungu sisi wazazi wao. Hilo ni neno kubwa kwamba tuwaombe uh, watoto wetu, watu wa familia zetu. Paulo akasema itamnufaisha mtu nini kuupata ulimwengu wote? lakini apate hasara ya nafsi yake. Na Biblia pia inatuonyesha kwa kati ya wahubiri waliosifiwa ni mzee Nuhu. Maana hakuongoa mtu hata mmoja, lakini aliongoa familia yake yote. Na hivyo pamoja na kutumika sana huko na huko wachungaji tulio kazini, wachungaji wa staff najua bado mnatumika, lakini tukumbuke kukesha kuomba kwa ajili ya wale wa familia yetu na kwa ajili yetu kwa ujumla. Nimalizie kabisa kabisa kwa kumpa naye mchungaji Nehemia kikiwa atupatie wito anaotamani wa wachungaji na watu wote kwa ujumla wa upate. Karibu mchungaji. Ah uh, wito ambao ningesema nawaita wa kwa kweli ni wito wa man kibiblia. Mandiko matakatifu yanatoa wito kwa watumishi. Ya, katika utumishi wa mtegemee Mungu asimia mia kwa mia, mia moja. Yaani wala wasitumainie akili zao wenyewe. Maana ni lana kutegemea wanadamu, ni kutegemea Mungu. 
hata yatokee shida matatizo ya namna gani hata ionekane kana kwamba Mungu amekuacha amini kwamba Mungu hakuachi maisha yako yote yupo na wewe huo ni wito wangu na nimeonja nimeona Mungu hajawahi kuniacha hata kidogo maisha yangu yote nawe hata kuacha wachungaji hata hamtaachwa amina Ah, wachungaji mmesikia na hata wale ambao sio wachungaji maana wote tumeitwa kumtumikia Mungu washiriki nikimaanisha waumini kwa wachungaji e, na watu wote kwa ujumla kwamba hata unapojisikia umepitia changamoto ya aina gani usidhani Mungu amekuacha Mungu hawezi kutuacha ametuita ili akae uh, nasi na atubariki katika maisha yetu yote hasa tunapomtumikia kwa hivyo usikate tamaa lolote unalopitia elewa ya kwamba Yesu yuko pembeni yako na yuko tayari kukuletea msaada unaohitajika kwa wakati sahihi akina Daniel walipokuwa katika lile uh, tundu la simba kwa wakati wake Yesu alijitokeza kuwaokoa na hata walipokuwa katika tanuru la moto. Kwa hivyo hata we hata kuacha. Na niseme basi ya kwamba ndugu mtazamaji na msikilizaji ndio tuna kwa njia hiyo ndio tunahitimisha eh, mahojiano yetu mazuri yaliyokaa kwa namna yenye kuvutia sana uh, mimi mchungaji na daktari Godwin Lekundayo Uh, nikiwa na hojiana na mchungaji mstaafu nemi akikiwa na mama akikiwa nimalizie tu kwa kusema Mungu awabariki wazee wetu hawa aendelee kuwatumia katika maisha yao yaliyobaki uh, wanapomtumikia hata kama inatamkwa kwa wamestaafu ni ombi langu la dhati kwamba Mungu aendelee kuongezea miaka ya kuishi ili waendelee kumtumikia na kuwa mbaraka kwa jamii. Basi Mungu atubariki na tunahitimisha kipindi hiki kwa maombi ambaye atakuwa mafupi alafu tutakuwa tumefika mwisho. Tuombe Baba na Mungu mwema. Asante kwa ajili ya wale ambao wanakutumikia sasa wenye nguvu. Lakini tunakushukuru kwa ajili ya hao ambao wamestaafu kama mchungaji wetu hapa Nehemia kikiwa na mama kikiwa na tunakushukuru kwa jinsi ambavyo hata sasa bado unawatumia ndivyo unavyowatumia wastaafu wengine wote wabariki wastaafu wetu wote katika nchi ya Tanzania na hata kote ulimwenguni amani yako itokayo juu idumu ndani ya mioyo yao changamoto zozote wanazopitia Yesu jitokeze na kuwarahisishia tuandae sote kwa ufalme wako katika jina lake Yesu Kristo amina Nam Hii ni hatua ya kwanza katika ziara mwenyekiti katika kuwatembelea wachungaji wa stafu katika eneo hili la Jimbo la Mashariki Kati mwa Tanzania. Tukutane Jumali Jaro ambapo tutaweza kuwatazama wastafu wengine wakieleza namna ambavyo walipitia changamoto mbalimbali katika kufanikisha kazi ya Mungu. Mimi ni naitwa Baraka Juji. Endelea kutazama vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania.